আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন মেডিকেল বিডি পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগত আর অল্প কয়েকটা দিন তারপরে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঈদ উল ফিতর অনুষ্ঠিত হবে পুরো জাতি বলেন বা পুরো পৃথিবী বলেন এই মুহূর্তে এই উৎসবটার জন্য আমরা সকলেই আসলে অপেক্ষা করছি এবং এখন রমজান মাস চলছে দর্শক এই সময়টাতে যারা ঈদের জন্য অপেক্ষা করছেন অনেকে শপিং করছেন অনেকের মনে অনেক ধরনের আনন্দ আছে বাট এর মাঝখানেও কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা ঠিক আনন্দিত হয়েও আনন্দিত হতে পারছেন না তার একটি বড় কারণ হচ্ছে অসুস্থতা আমাদের আশপাশেই বা আমাদের পরিবারেই বলেন এরকম অসংখ্য মানুষ আছেন যারা দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন ধরনের ব্যথাজনিত সমস্যা বলেন বা বিভিন্ন রোগে তারা রোগাক্রান্ত হয়ে বিছানা হয়তো শয্যাশায়ী আছেন অনেকেই আছেন যে এই রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাদের জীবিকা নির্ভরের জন্য তাদেরকে কাজ করে যেতে হচ্ছে দর্শক আজকে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের একজন পেশেন্ট দীর্ঘ পরিক্রমা অনেক দিনের প্রায় দুই হাজার নয় সাল থেকে চেষ্টা করেছেন যখন যেখানে পেরেছেন ট্রিটমেন্ট করার জন্য চেষ্টা করেছেন প্রথম দিকে যদিও সমস্যাটা খুবই অল্প অবস্থায় ছিল মাইল্ড একটা অবস্থায় ছিল বাট একটা সময় সেটা এতটাই ক্রনিক পর্যায়ে চলে যায় নিজের পায়ে হাঁটতে পর্যন্ত পারছিলেন না দর্শক আসুন পুরো বিষয়টা একটু ওনার কাছ থেকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জানার চেষ্টা করি যে কি হয়েছিল উনি কি কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং আজকে উনি সর্বোপরি কেমন আছেন পুরো বিষয়টা আমরা একটু ওনার কাছ থেকে জানি তার আগে একটু ওনার সাথে একটু আমরা পরিচিত হয়নি আসসালামু আলাইকুম ম্যাম আপনার নামটা যদি একটু বলেন আচ্ছা কোথায় আপনার বাড়ি কোথায় আমরা জানি যে আপনি ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান স্যারের কাছে স্যারের যে অ্যাডভান্স রিহাব ট্রিটমেন্ট যেটা স্যার সবসময় বলেন অপারেশন বিহীন ট্রিটমেন্ট সেটা নেওয়ার জন্য আপনি এসেছিলেন স্যারের কাছে কি হয়েছিল আমরা জানি দুই হাজার নয় সাল থেকে আপনি কিছুটা অসুস্থ ছিলেন এই ব্যথাজনিত সমস্যায় সেই প্রথম থেকে যদি একটু বলেন আমাদেরকে মেনলি ব্যথাটা ছিল আমার ঘাড়ের দিকে ফার্স্ট থেকে যখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম তখন থেকে তারপরে পড়ার প্রেশার যখন বাড়ে তখন দেখি যে আস্তে আস্তে এটা আমার পিঠের দিকে আসে পিঠের মাঝখানে দিকে পেন্টটা বাড়তে থাকে তো তখন আমার আব্বু বলতে যে একটু গরম শেখ দাও বা আব্বু তো ডিফেন্সে ছিলেন সিএমএচে ওখানে গেলে হালকা একটা গরম শেখ দিত বা হয়তো বা কোনো একটা ডিভাইস দিয়ে হালকা গরমের এটা কিছু দিত গরম দিলে এটা কমে আসতো ব্যথাটা কমে আসতো হ্যাঁ ব্যথা কিন্তু তখন কি কোনো প্রবলেমটা কি সেটা কি এইভাবে বসলে আমার জন্য ঘুম থেকে ওঠার পর আমি আর পা নাড়াতে পারি না আচ্ছা মনে হচ্ছে আমার রক টান খাচ্ছে এরকম তার আগে কিছুটা পায়ের পাতাতে পেইন হতো পায়ে মনে হচ্ছে যে মাসেল গুলো ওরকম ক্র্যাক হয়ে আসছে আমি হাঁটতে পারি না এরকম যাচ্ছে তিন চার মাস তার কিছুদিন পরে এরকম হঠাৎ আচ্ছা তারপরে গেলাম আমাদের ওখানে বলার পরে পেইন কিলার দিল বেশি পেইন দেওয়া কারণে আমার এটা হচ্ছে নার্ভের প্রবলেম 
সেখানে বলল যে পেইন কিলার দিতে হবে পেইন কিলার रिलेटेड ওষুধ দিলেন সে পেইন কিলার খেতে গিয়ে আমার যেটা প্রবলেম হলো আমার অ্যাসিডিটি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেল আচ্ছা তখন আমি আবার গেলাম হচ্ছে গ্যাস্ট্রোলিভারের ডক্টর এসে ওকে তখন সে বমি হচ্ছে বা আমি পেইন নিতে পাই না প্লাস হচ্ছে আমার অ্যাসিডিটি প্রবলেম ডক্টর আবার ওই এই ট্রিটমেন্টটা করলেন যে বেশি পেইন কিলার খেলে লিভারে প্রবলেম হতে পারে তো বলে আমাকে কোনো এক্সারসাইজ করতে হবে আমার কি করতে হবে তখন আমার ওয়েট মানে কম ছিল না আমাকে কোনো ওইভাবে একটা রাইট সাজেশন দেয় দেয়নি কোনো ডক্টরই দেয়নি দেন এভাবে চলল যে বেশি পেন হলে আমি পেন কিলার খাচ্ছি একটু ভালো থাকি এভাবে চলছে টু থাউজেন্ড নাইনের লাস্টের দিকে পরে চিন্তা করলাম যে না আমি আর অন্য ডক্টর আমি চেঞ্জ করি অর্থোপেডিক্সের হসপিটালে দেখালাম সেখানে বলো যে আরেকটা এক্সরে করতে হবে এক্সরে করলাম তখন বললো যে এটা হচ্ছে আমার কোমরের কোনো একটা ডিস্কের প্রবলেম বোন্সের প্রবলেম এটা বলো বোন্সের প্রবলেম ডিস্ক বলে নাই তখন তখন বলছো বোন্সের প্রবলেম কিন্তু এটা এখনো ওই কন্ডিশন হয়নি যে অপারেশন করতে হবে আচ্ছা বলো আপনি হালকা একটা থেরাপি নিলেই চলবে গরম পানির শেপ দিবেন আর হয়তো এই মুভ মুভ দিতে বললেন আর পেন কিলার আর কিছু বলেন এইটাও চলল কয়েক মাস আমি আবারও সে একই পজিশনে আসে আমি চলতে পারি না আর ওই যে এত বেশি বেড়ে যাচ্ছে একজনের মাধ্যমে জানি যে সফিল অবদান স্যার এর রিলেটিভ বা সামহ তাদের চাঁদপুরের পরিচিত উনি আমাকে একটা কার্ড দিয়ে বললেন যে আপনাকে দেখে আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারেন না আবার নামতেও পারেন না আমি আপনাকে এটা ফলো করলাম আজকে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এই কার্ডটা নেন উনি হচ্ছেন আপনার অপারেশন আমি বললাম ডক্টর কী বলেছে আমাকে জিজ্ঞেস করেন এখনও আমার ওই কন্ডিশন হয়নি যে আমার অপারেশন করতে হবে তেন উনি আমাকে কার্ড দিয়ে বলেন যে না উনি অপারেশন লাগবে না আর পেন কিলারও খেতে হবে না এত ঔষধও খেতে হবে না উনি ফিজিওথেরাপি দেন তো ফিজিওথেরাপিটা কীরকম ওটা কি হটব্যাকে শেখ দিলে হয় আর কিছুই না মানে আপনি যান গেলে বুঝতে পারবেন তো ওনার ট্রিটমেন্টটা কী দেন তখন ছিল হচ্ছে আদা বরে তারপরে আসলাম আসার পরে আমাকে ফিজিওথেরাপি দিলেন তখন ফার্স্ট দেখলাম ফিজিওথেরাপিটা কি 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 ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করেন তারপরে হচ্ছে উনি এক্সারসাইজ করাচ্ছেন তারপরে আমার যেখানে পেন সেখানে উনি উল্টে পেন দিচ্ছেন অনেক প্রেসার দিচ্ছেন এতদিন কেউ বলে পেনের জায়গায় যে টাচ করি তাহলে পেনটা আরো বেড়ে যাবে এটা করাই যাবে না উনি কি করলেন আমাকে অনেক যত বেশি পেন তত বেশি উনি পেন প্রেসার করলেন তখন দেখলাম যে রিল্যাক্স হচ্ছে আমার মাসের রিল্যাক্স হচ্ছে আমার যে নার্ভ যে মনে হচ্ছে যে স্টিস হচ্ছিল সেটা একটু লুজ হচ্ছে আর পেইন্টটা আস্তে আস্তে আমি তখন হাঁটতে পারি আচ্ছা তার আগে আমি হাঁটতে পারিনি আচ্ছা কেমন লাগছে যখন হঠাৎ করে দেখলেন যে ধীরে ধীরে একটু ভালোর দিকে হাঁটতে পারছেন কেমন লাগছিল তখন তখন মনে হচ্ছে একটু কনফিডেন্স এসেছিল যে মনে হচ্ছে এত দিন এত জায়গা ঘুরে আমি আসলে অনেক কষ্ট পেলাম এক বছর আসলে স্যার আর আগে যদি জানা থাকতো আর আগে একেবারেই জানতাম না তখন আমার জানা ছিল না তারপরে কি করলেন তারপরে স্যারের সাথে এসে স্যার বললেন যে অ্যাডমিট হন আমি আপনাকে এখানে ট্রিটমেন্ট দিই ওয়ান উইক দেখেন টু উইক্স ফার্স্টে বললেন তারপরে কি করলেন এর পরবর্তীতে তারপরে আমাকে বললো যে আমার বিয়ে হলো আমার হাজবেন্ড আমাকে বললেন যে তুমি ইন্ডিয়াতে চলো একটু দেখি সেখানে কি বলে আচ্ছা এটা কি অপারেশন লাইফ টাইম কি তোমার এই পেন নিয়ে থাকতে হবে না ফিজিওথেরাপি নিয়ে থাকতে হবে না ওখানে গেলে কোনো অপারেশনের কথা হবে এটাকে আদৌ কোনো ট্রিটমেন্ট মানে আপডেটেড টেকনোলজি আছে এটা দেখার জন্য 
আমরা চেন্নাই অ্যাপোলো হসপিটালে যাই আচ্ছা তো সেখানে বলে যে না এখনো কন্ডিশন অপারেশনের দিকে যায় না তবে ফিজিওথেরাপিটা নিতে হবে আচ্ছা তো আমি বললাম ফিজিওথেরাপি আমি ইন্ডিয়া এসে নিতে হবে না না তোমাদের বাংলাদেশে এরকম অ্যাভেলেবেল অনেক ফিজিওথেরাপিস্ট আছেন যারা কিনা এই ট্রিটমেন্টটা দেয় আচ্ছা তো দেন আমরা কনফার্ম হলাম যে না আমি যে ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন সেটাই সঠিক এর সাথেই কাজ করব ওখানেই যাব ওটাই আমার জন্য বেস্ট তখন থেকে আফটার টু ইয়ার্স মানে মাঝে মাঝে যদি পেইন বেশি হয় তার কিছু এক্সারসাইজ আমাকে দেখিয়েছিলেন আমি ওটা করি ওয়েট লস রাখার জন্য যে ডায়েটটা দেন ওটা আমি করলাম আর একটা ছিল যে আমার ভিটামিন ডির প্রবলেমটা হতো তো সেটার জন্য উনি আমাকে সাপ্লিমেন্টারি একটা মেডিসিন দিয়েছিলেন আর এই তো দুই বছর পর পর আমি স্যারের সাথে আসি এখানে এসে যখন দেখি যে আমার কাজ অফিস নিয়ে আমি ছুটি নিতে পাই না বা একটা টাইট শিডিউল থাকে बोलो प्रचंड এই মুহূর্তে ক্যামেরার উপাসে আছেন অসংখ্য মানুষ আছেন আপনার লাইফে যেমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যে একটা লাইফ চেঞ্জিং একটা কার্ড আপনার জীবনটাকে একরকম প্রায় বদলে দিয়েছে পুরো জীবনটাকে বদলে দিয়েছে বলতে গেলে সেই অবস্থা থেকে আজকে আপনি একটা সঠিক অবস্থানে এসে একটা সঠিক ট্রিটমেন্ট পাওয়ার কারণে সুস্থ আছেন অনেকেই হয়তো জানেন না তাদের জীবন হয়তো সেই ধরনের মিরাকল ঘটে না তাদেরকে হয়তো কার্ড দেওয়ার মতো কেউ নাই তাদেরকে হয়তো সঠিক একটা দিক নির্দেশনা দেওয়ার মতো কেউ নাই আবার সেই সকল ভাই বোনদের জন্য যদি কিছু বলে অ্যাকচুয়ালি আমরা ঢাকায় থাকি আমরা যখন কিনা কোনো একটা ডিজিজে পড়ি তখন গিয়ে আমরা খুঁজতে শুরু করি সার্চ করি এখন যখন গুগলে সার্চ করা যায় তখন তো এটা অ্যাভেলেবেল ছিল না এখন ইউটিউবে সার্চ করে পাচ্ছি স্যারে অনেক ইনফরমেশন এটা আমাদের তখন ছিল না আর তখন কেউ ওভাবে বলেও নি যে ফিজিওথেরাপি বলে কোনো কিছু আছে আর এখন তো আমরা জানতে পারছি সেটা শফিলবুদ্ধন স্যার অনেক ট্রাই করেন ওনার ইনফরমেশনগুলো সবাইকে দেওয়ার জন্য আর স্যারকে ফলো করলে ইনশাল্লাহ আমি বলি আল্লাহ রহমতে সবাই একটা ভালো ফলাফল পাবেন আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ ম্যাম দর্শক শুনলেন এতক্ষণ দুই হাজার নয় সাল থেকে দীর্ঘ একটা পরিক্রমা দেখুন একটা সঠিক নির্দেশনা একটি সঠিক তথ্য পুরো জীবনটাকে যেমন বদলে দিয়েছে শুধুমাত্র একটা সঠিক চিকিৎসা দেখুন উনি তারপরেও কিন্তু থেমে থাকেননি উনি যে চিকিৎসাগুলো নিয়েছেন সেই চিকিৎসাটা আদৌ সঠিক কি না উনি সচেতন বলে সেই জিনিসটা উনি পরীক্ষা করেছেন এবং যখন উনি হানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত হয়েছেন যে এটাই আসলে সঠিক চিকিৎসা এবং তিনি সেটা গ্রহণ করেছেন এবং আজকে কিন্তু উনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন ভালো আছেন আমরা আপনাদের সকলকে একই কথাটাই বলব আপনারা যাই করেন যেখানে যান যে চিকিৎসা নেন আগে সেটা ভালো ভালো করে জানুন যে আদৌ এই চিকিৎসাটা আপনার জন্য কি না বা এই চিকিৎসা আসলে রুগী কি পরিমাণ ভালো হচ্ছে সেই তথ্যটাই বলে দিবে যে এই চিকিৎসাটা আসলে আপনার জন্য সঠিক কি না সঠিক চিকিৎসা যদি সঠিক সময় গ্রহণ করতে পারেন সুস্থ হওয়াটা শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক
আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আথ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবু আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল